வணக்கம் எல்லாருக்கும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் நம்ம வந்து ராசி பலன்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ராசிக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து ராசியும் லக்னமும் வெவ்வேறு பலன்கள் இல்லாமல் இந்த ராசியை வச்சு கூட லக்னம் தெரிஞ்சால் பார்த்துக்கலாம் அடிப்படையாக எல்லாரையும் வந்து ஒரு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறது என்னென்னா நீங்கள் கமெண்ட் அடித்து அதில் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து அது கொடுக்கறத விட நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தும் டைமும் எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை வரலன்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ராசி பலன்றது உங்களுக்கு ஒரு லிட்மஸ்ட் ஒரு அளவுகோடாக இருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எங்களை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் அடிப்படையாக இந்த ராசி பலன்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் இதுலேருந்து உங்களோட உங்கள் ஜாதகம் தசாபுக்தி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்கலாம் நிறைய யூடியூப்பில் நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் இருக்கிறப்ப யாரை வேணாலும் நீங்கள் அணுகி இந்த பரவலாக உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிற நிலைமையை அறிஞ்சிக்கிட்டு அது திறந்து உங்களுடைய அதுக்கு மேலும் உங்களுடைய சொந்த முயற்சி உங்கள் சூழ்நிலை இதெல்லாம் வந்து பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் விவரமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பர்சனலாக நீங்கள் இங்கே வர நம்பரையும் சரி இல்லை யார் அணுகினாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விட கிடைக்கும் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா விதமாகவும் நன்மை நடக்கணும்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா குரு வந்து உங்களுக்கு இந்த வருஷம் வந்து வரக்கூடிய காலம் வந்து தனுஷுக்கு அதாவது உச்சிக்கத்துலேருந்து தனுஷ் மட்டும் குரு வரப்போ ஒரு சௌமியமான காலம் சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் வந்து பெரு பெரும்பாலும் ஒரு அநீதியோ ஒரு துயரமான தம்பவங்கள் சம்பவங்கள் இல்லாமல் ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் சனியும் ஒரு சௌமியமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் கேதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனுஷில் போகிறதுனால சனி குரு கேது வந்து இந்த மூணு கிரகங்களும் வந்து பார்க்குறதுக்கப்போ எல்லாமே விச்சிகம் தனுஷில் இருக்கிறதும் ராகு வந்து மிதுனத்தில் உச்சமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப அமைதியாக போய் தனி மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைய ஒரு அமைதியை காணக்கூடிய ஒரு வருஷமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுனால விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் கடகராசிக்காரங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு காலகட்டமாக எல்லா கடகராசிக்காரங்களுக்கும் இருக்கும் பொதுவாக கடகராசினாலே நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த நம்ம ஒரு ராசினுடைய வித்தியாசங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டா அவங்கவுங்க மனப்போக்கு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற நிலைமையில் இருப்பாங்க கடகராசி அப்படின்னாலே ஒரு சந்திரனுடைய ராசி அப்படின்றத விட ஒரு எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் அதாவது எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய மக்கள் தன்னுடைய அதாவது சொல்லப்போனால் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் அவங்க அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் அவங்க ஃபேமிலி மேலே இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி மனசை ஈஸியாக பரிகக்கூடிய தன்னுடைய மனசை பறிபோகிறதுக்கு உண்டான நிலமையில் நிறைய கடகராசிக்காரங்க இருப்போம் ஈஸியாக வந்து யாரையாவது பார்த்து அவங்கள விரும்பி இல்லை மனசு கஷ்டப்படுறது இல்லை யாரையாவது ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருந்து அவங்க மேலே வந்து அன்பாக இருந்து அதனால் வந்து அவங்க அவஸ்தப்படுறது இதெல்லாம் ஒரு இயற்கையாகவே கட கடகராசிக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்படி அந்த கடகராசியில் இருக்கிற யார் பிறந்திருந்தாலும் பார்த்தோம்னா அவங்க குடும்பத்தை முடிஞ்ச மட்டும் ஒரு நல்ல நிலைமையில் உயர்த்தி எடுத்து போகக்கூடிய நிலமையில் எல்லா கடகராசி கடகலக்னக்காரங்களும் இருப்பாங்க இவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருக்கு இந்த கடகராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான வெற்றியும் கிடைக்கக்கூடிய நிலமையில் இந்த கடகராசியில் கடகலக்னத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு எல்லாமே காரகத்துவங்கள் கூடிய கிரகங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அமைச்சு கொடுக்குற நிலமையில் நிறைய கா இடத்துல இருக்கும் நிறைய ஃபேமஸ் லீடர்ஸாக இருந்தாலும் நிறைய பெரிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி நிறைய போலீஸ் ஆட்டோ மில்ட்ரி நிறைய ஏரியாஸில் வந்து கடகராசியில் பிறந்தவங்க கடக லக்னத்தில் பிறந்தவங்க ஒரு சிறப்பான மனிதர்கள் இருக்கலாம் இந்தியா பொறுத்த மட்டும் நிறைய ஆளுமையில் இருந்த தலைவர்கள் எல்லாம் கடக லக்னத்துலேயும் கடகராசிலையும் இருந்திருக்காங்க அப்படி இந்த கடகராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து புனர்பூச நட்சத்திரம் பார்த்தோம்னா கடகராசியில் புனர்பூச நட்சத்திரம்னாலே எல்லாருக்கும் ஜென்ரலாக ஜோதிடத்தில் பெரும்பாலும் இல்லை நம்ம கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ராமரை தான் எல்லாருக்கும் நாம் வரும் ஸோ ஸ்ரீராமரை மிஞ்சி ஒரு கேரக்டரை வந்து நம்ம யாரும் வந்து அதை தேடி கூட பார்க்க முடியாது அப்படி பார்க்குறப்ப ஸ்ரீராமச்சந்திரம் பிறந்த இந்த புனர்பூச நட்சத்திரத்துக்கு ரொம்ப ஒரு ஆளுமை மிக்க நட்சத்திரம் அதை விட ஒரு குடும்ப பாங்குள்ள ஒரு நட்சத்திரமோ ஒரு க்ளீனான கேரக்டர் சொல்ல முடியாது பூச நட்சத்திரம் அதே மாதிரி ஒரு பெக்குலியரான ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் தன் அருகாமையில் வர எத்தனை பேர
எல்லாத்தையும் ஒரு கொடுக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் ஒரு தாய் மாதிரி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூச நட்சத்திரனுடைய குணம் ஸோ அந்த இதில் எல்லாருமே வந்து அரவணைச்சு போகக்கூடிய இந்த நட்சத்திரமாக இருக்கும் ஆயுள்யம் இயற்கையாகவே வந்து ஒரு நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த குண்டல் நியோகம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயுள்யம் வந்து அதனுடைய முதல் படி மிகவும் சக்தி வாய்ந்து மிகவும் வந்து ஹை எனர்ஜி பீப்புள்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் தயங்காமல் பேசக்கூடியவர்கள் தயங்காமல் செயல்படக்கூடியவர்களாக ஆயில் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க இருப்பாங்க நிறைய கேன்சர் ரிசர்ச்சில் ஈடுபட்டுருக்கிறவங்களுக்கு தீராத நோயில் ஏற்ப பெரிய சர்ஜன்ஸு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட இந்த ஆயில் நட்சத்திரத்தில் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் இந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா ஆரம்பம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஆரம்பமே கடகராசிக்கு பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே ஐந்தில் குரு வந்து பெரும்பாலும் இருக்கிறதும் அப்புறம் பெரும்பாலும் ஒரு அவங்கள அறியாமல் ஒரு கன்ஃப்ளிக்ட் அதாவது ஏதோ ஒரு கருத்து விஷயங்களில் பார்ட்னர்ஸ் கூடவும் பொது வாழ்க்கையிலும் இல்லைன்னா இப்போ தன்னுடைய வீட்டில் மனைவி கூடவும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருந்த இந்த காலம் போய் மார்ச் ஆறாம் தேதிக்கு அப்புறம் இந்த ராகு பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போய் சனியும் கேத்தும் இருக்கிற இந்த காலகட்டங்கள் வந்து மிகவும் ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு காலத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய நிலைமைகள் எல்லா கடகராசிக்காரங்களும் இருப்பார்கள் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா குரு வந்து டெம்பரரியாக ஒரு மார்ச் இருபத்தொம்போதுலேருந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு மட்டும் வர ஒரு காலகட்டங்களில் வந்து அந்த ஆறில் குரு வரப்போ சில பேருக்கு வந்து சரீர ரீதியாக இல்லை உடல் ரீதியான ஒரு உபாதைகள் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் ஏப்ரலுக்கு மேலே அகைன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நவம்பர் நாலாம் தேதி மட்டும் மிகப்பெரிய வெற்றியும் ஒரு நல்ல ஒரு பாதையை அமைத்துக்கூடிய நிலைமையில் கடகராசிக்காரங்கள் இருப்பாங்க இந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா கடகராசிக்காரங்களுக்கு ஜனவரி மாதம் தவிர ஜனவரி பிப்ரவரி தவிர பிப்ரவரி மாதம் தாண்டி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் முட்டை இந்த மாதங்கள் மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதங்கள் ரொம்ப ஒரு அருமையான மாதங்களாக இருக்கும் ஜூலை ஆகஸ்ட் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரு தடைகள் இருந்தாலும் திரும்பி ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மட்டும் எல்லா விதமான வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய நாட்களாக இருக்கும் வருஷ இறுதியில் வந்து குரு வந்து ஆறாம் இடத்துலேருந்து அஞ்சாம் இடத்துலேருந்து ஆறாம் இடத்துக்கு போகிற இந்த காலகட்டங்களில் அந்த நேரத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லைனா அவங்களோட ஹெல்த்தை பற்றி ஒரு கன்சர்ன் வர்றது அவங்க ஆரோக்கியத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் போகணும் உபஜயஸ்தானத்தில் குரு சனி கேத்து மூணு கிரகங்கள் ஆறாம் இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற காலகட்டங்களில் நவம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து தன் செயலால் வெற்றி பெறக்கூடிய நிலைமையிலையும் கடகராசிக்காரங்கள் இருப்பாங்க பொதுவாக இது வந்து ஒரு அருமையான வருஷமாக எல்லா கடகராசிக்காரங்களுக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த நாட்களில் வந்து வா எப்பவுமே கடகராசிக்காரங்களை அன்றாடம் தன் அருகாமையில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு முருகர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தால் எல்லாமே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வேண்டியது எல்லாம் நடக்கக்கூடிய வருஷமாக இருக்கும் பெரும்பாலான கடகராசிக்காரங்களுக்கு திருமணம் ஆகாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தீராத கடன் இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் இந்த வருஷம் வந்து தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு உண்டான ஒரு படிக்கட்டாக கண்டிப்பாக அமையும் இந்த நம்ம இந்த வருட பலன்கள்னு பார்க்குறப்போ ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிளானட்ஸ் அதாவது சூரியன் சந்திரன் சுக்கரன் இந்த கிரகங்களுடைய கணக்கு வந்து கம்மியாக எடுத்தாலும் பெரும்பாலான இப்போ இந்த வருஷம் வந்து மேஜர் டிரான்சிட் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ம பெரிய கிரகங்களுடைய மாற்றம்னு பார்த்தோம்னா குரு பெரும்பாலும் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனால குருனுடைய பார்வையினால் நிறைய நன்மைகள் நடக்கக்கூடிய ஐந்தில் இருக்கிற குரு வந்து உங்களுடைய ஜென்மஸ்தானத்தை பார்க்குறதும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாகியஸ்தானத்தை பார்க்குறது லாபஸ்தானத்தை பார்க்குற இந்த காலகட்டங்களில் எஸ்பெஷலி பார்த்தோம்னா இந்த மே ஜூன் மாதங்களில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்பாராத வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய மாதங்களாக இருக்கும் குரு திரும்பியும் அதிகாரத்தில் போய் வக்கரமாய் அஞ்சாம் இடத்துக்கு நேர்கோடில் வரப்போ அந்த குரு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் மே ஜூன் மாதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கடகராசியில் பிறந்தவங்க எல்லாருக்குமே இயற்கையாகவே நம்ம என்ன சொல்லணுன்னா கொஞ்சம் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து யோசனை பண்ணி எல் எந்த விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு நம்ம ஒரு எமோஷன் ஆகிடாதம ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியோடு திங்க் பண்ணோம்னா இந்த வருஷம் ரொம்ப அருமையாகவே கண்டிப்பாக இருக்கும் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் சந்தேகமாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு வாரம் வெயிட்